综上所述，病人林森已经出现了后纵隔肿瘤引起的并发症，出现了呼吸困难、进食哽咽、霍纳综合症，而且肿瘤不排除恶性的可能，必须及时明确病理诊断，以免侵犯周围组织、转移等。要立刻手术，越快越好。我们同意立刻手术，但是现在陆医生。不适合主刀，还是请另一位大夫吧，好吧？这个，这个患者的家长啊，同意孩子接受手术，前提是陆晨曦必须做主刀大夫。病人家属迷信某一位医生，这是很正常的事情。但是我们胸外难道没有别人可以做纵隔肿瘤的手术吗？跟病人解释是你们的工作。对吧？患者家长不请其他大夫的原因，是他的肿瘤确实比较大，大部分大夫不会选择胸腔镜纵隔肿瘤切除术的方式来做这个手术。这么大的肿瘤，目前我们院只有陆晨曦能保证用这个方式来完成，而大开口开胸的手术方式，它不能避免术后胸痛的发生。部分病人手术之后产生胸痛。是开胸手术病人难以避免的后遗症，但是胸痛和保证恶性肿瘤切除范围相比较，哪一个更严重？你是专家，你更明白。我当然明白。我不仅是胸外专家，我还是饱受术后胸痛折磨的患者。和林森的母亲一样，都患有难愈的术后胸痛。他甚至因此导致了严重的抑郁症。当他发现自己的儿子也因为纵隔肿瘤需要开胸时，彻底崩溃了。他带着自己的儿子一起自杀，林森得救了，他的母亲。已经去世了，所以孩子的父亲坚持请陆晨曦以胸腔镜纵隔肿瘤切除术，最大限度的避免术后难愈的胸痛发生。这不是迷信，这是信任，也是不得已。再吃点吧，不吃了，收吧。哎患者的家庭情况比较特殊，这个我们都能理解。胸腔镜纵隔肿瘤切除术有诸多的好处，就像副院长说的，能够最大限度的降低患者术后的胸痛，能够有效的避免损伤肋间神经等等等等。但是这个手术可不是陆大夫的首创啊，有很多大夫都在尝试，并且不乏成功的先例。中心医院胸外科的蓝主任。也开展了这样一个项目，我签字批准的呀。如果我们仁和医院没有大夫能做这个手术，没有关系，我亲自出面把蓝主任给调回来。中心医院开展这个项目，是在陆晨曦实践胸腔镜手术后一年，他们最先的技术培训，用的都是陆晨曦的手术录像。而林森这个病例，肿瘤确实比较大，能用胸腔镜做这个手术的大夫。非常少，后开展的未必就比先开展的做的差，这没有必然的联系，相互学习，相互借鉴嘛。中心医院开展这个项目也一年多了，我相信只要我们大夫的
，基本水准是高的。我不相信找不到一个、两个跟陆大夫水平差不多的专家。以胸腔镜纵隔肿瘤切除术这方面来讲，陆晨老夫，你是仁和医院的院长，你敢保证你了解所有医院胸外科专家的情况吗？我看这样吧，我先给蓝主任打个电话，先听听他的意见。不必了，等我一会儿啊，马上就看我了。这几年我还担任胸科学术委员会的职位，对学术的动向和发展，胸外的前沿技术，我一直在关注。不能说了然于胸，至少还是有些发言权啊！诸位，听听我的意见。请看一下，心胸外科二十七页，近十年纵隔肿瘤开胸方式回顾。呃，疼痛学第二十页，开胸术后慢性胸痛的探讨与研究。呃，胸外肿瘤学十五页，胸腔镜手术的优势与弊端。从这几篇文章证明啊。诸多方法当中，运用胸腔镜手术还是最有可能避免术后慢性胸痛发生的方式。但是，啊，他对手术的大夫、知识啊、技能啊、判断呢、啊，要求比较高。当然，患者肿瘤比较大的时候，想要运用这种手术方式来完成，而且还要做到完全不损伤内间神经。那就不是每个有胸腔镜手术经验的大夫啊都能做得到的了。
这是今年全省胸外科年会纪要第四到第十页的数据表明，嘉陵市啊，八家医院啊，十一个组，先后都开展了胸腔镜手术的研究。虽然每个组呢，都取得了一定的效果，但是陆晨曦心脏手术的病人，三年内九十七例病患的追踪调查中，肿瘤的平均体积。超过所有其他手术组大夫，啊，有显著统计学的差异，而且没有一例患有失活胸痛。当然了，很多事情没有办法很单纯的只考虑医生的手术技能，啊，尤其在这么一个敏感的时候。但是综合考虑啊，我还是认为。陆晨曦是为林森手术的最佳人选。这不仅仅是为了让患儿的术后可以恢复健康，不发生胸痛，也是为了让这个遭到巨大打击的家庭啊，重新获得幸福。好了，这些都是我个人意见，啊，还要请上级领导、校领导、杨副院长做最后的决定吧。那边就是我们新建的教学科学。秋老师，那边没有像这边一样什么人手不够的事儿啊。那边全。肖老师，小路啊，要成熟一点，不可以再像学生一样。我知道了，谢谢肖老师。呃，我来介绍一下，这位就是庄树庄教授，这位是咱们仁和的老院长。胸外医学协会荣誉主席修敏奇教授，认识。四年前新加坡的胸外年会，看过 Dr. Chang 的手术直播演示，我当时就想啊，后生可畏。庄教授行医时间不到我的一半，水准远超过我们这些老头子。幸会，庄教授。邱院长太客气了。庄教授。有点冲动，再爱护年轻人也不该大包大揽嘛。责任还是要分清楚，谁该担什么责任，就要担什么责任呢？说的是，责任是该分清楚，不该担的人不应该被冤枉。小林森的手术还需要两位多辛苦一下。因为这种时候，也不可以出错，知道吗？知道了，肖老师，我准备好了。等你们呢。
。好消息啊！再见，张教授。好，再见。再见，肖老师。多亏了傅老师和修老师，没有让你承担责任，还跟领导说让我们做小林森的手术我一直在想，你戴上帽子是什么样子？还不错。我来的路上还在担心，你会觉得我难看呢。会。这段时间，关于缓和了吗？还是不肯认我这个父亲。不过话比以前多了。我们也商量过，先从朋友做起，也挺好的。行，他也戴上了。嗯，他没有你帅。不过待会儿他不能进去，他得留在这儿。他不陪着我，我有点害怕。可是他只能留在外面，他会在外面等你的。你进去睡一觉，醒过来，出来就能看到他，保证。如果我现在说担心，恐怕卢大夫会不高兴。不过林森的肿瘤体积那么大，我真的虽然肿瘤越大。对主刀大夫的要求越高，但好在陆大夫的胸腔镜纵隔肿瘤切除技术是大家公认的，我们有信心。我相信你们。他们在说什么？说我的病吗？嗯，大人总是喜欢用那种很难懂的词语显摆自己，这就是无聊的成人世界。不过我第一次进手术室的时候。觉得里面像一个奇妙的童话世界里，有各种奇怪的机器，还有一个用好多小太阳组成的大灯，带你去看看。那叫无影灯，我看过电视剧。嗯，你怎么知道那么多呀？不过没见过真的。走吧。那他怎么办？嗯，林伟。哎。怎么了？你和他在这等着我吧，我进去看看就回来。好，那我呀就跟毛毛在这等着你。他叫豆豆，你现在可以叫他豆大夫。好吧，豆大夫。走吧。经过当时在场的医护人员的全力抢救
，柳林终因失血过多抢救无效，于昨日下午六时四十分需死亡。这就是本次事件的基本情况。刚才，我们已经代表仁和医院，向死者表达了最沉痛的哀悼，向死者的家属表达了最深切的同情。有关赔偿的具体安排，正在商谈中。下面，请记者提问。您请。您好，我是嘉陵晚报的记者。在网络上有人宣称，因为柳玲是第三者，而男方的妻子曾是你们仁和的医生，所以在就诊期间有一位姓陆的大夫，以及其他的医护人员，都对死者有过鄙视和侮辱的行为，这才导致了他的自杀。我想请问一下，这情况是否属实？我们不会在公众面前讨论任何涉及死者隐私的问题，这不符合规定，也不道德。我们所掌握的，也是今天要向媒体说明的，只是这次事件的所有事实。网络上有人把柳林的自杀归咎到那个为他和孩子治病的医生陆晨曦身上。这是歪曲事实，或者说，是编造谣言。我们有充足的证据证明，他的自杀，并不是我们的医护人员造成的。仁和医院坚决维护医护人员应有的权利和尊严。对于任何恶意的诽谤和侮辱。绝不容忍！我们保留诉诸法律的权利何老师，怎么样？可以了，开始吧。小杜，到。柳林的早产儿患有先天性疾病。有可能残疾，甚至夭折，而治疗要经过漫长而艰难的过程。柳林他自己也患有必须手术的疾患，这是生理原因。至于心理上，大家都知道，产妇的心理脆弱，容易产生抑郁情绪。在他人生最关键的时刻。他缺失的，是家人和爱人应该给予的亲情、温暖和希望。根据我们的了解，这些是他自杀的重要原因。而我们作为医生，确实没有对他做好心理疏导。当然，有的事情涉及病人的隐私，我们不可能。过多的参与。现在很多病人对医生和医学有很高的要求和期待，病人需要的不仅仅是治疗，还有心理抚慰，这是他们切实的需要。然而，对于经常超负荷工作的外科大夫来说，我们很难做到完美。我承认，这一点我们做的不够好。鉴于陆晨曦大夫在治疗过程中忽略了对患者的精神状态存在沟通问题，院方决定对陆晨曦给予记过处分，留院查看一年，停职一个月。
，扣除半年奖金的处罚。副院长，就是说，这位和病人沟通有问题的大夫还要继续留在仁和，对吗？据我所知，陆晨曦现在还在院里做手术。请问，这是所谓的停职吗？副院长，能否解释一下？小心，跟我同步。好，跟着我从这里走。走，走，好，好。陆晨曦大夫，现在确实在为一位患者实施胸腔镜纵隔肿瘤切除术，因为这个手术必须现在立刻就做，否则这个孩子的肿瘤一旦扩散转移，将会危及生命。关于这件事，我不想在这里讲太多的理论，请允许我通过一个实际病例，告诉大家，这个手术究竟有多大的意义。副院长，副院长，怎么回事？啊，睡觉了。哎呀，怎么了？哎，副院长，您这是要干什么呀？不要管我。这是干什么呀？两年前，开胸手术后，我不仅成为少数重度慢性胸痛患者，疼痛和随之而来的暴躁无力，让我难以承受。我不断尝试各种止痛的方式，疗效不佳。我的情绪也从最初理智的接受，变成后来的焦躁混乱。乃至绝望。当我成为患者，我才真正懂得，连一个具有丰富医学知识和医疗资源的医院院长，都无法理智的面对病痛所带来的精神压力。我不断的加大药量，逐渐形成了对药物的依赖。导致患上了抑郁症，极度产生自杀的念头。这些用烟头和手术刀在胸口上留下的伤痕，就是最残酷的证明。胸腔粘连情况比较严重。我需要先分离粘连组织。向左，向左，向左，别动。我们应该要看到他的肿瘤了。再向左一点，停。你稳住，我开始了。好。我的身体和精神状况已经不能胜任高强度的临床工作，应该去做抗抑郁、戒药瘾的治疗。但是，我无法接受这个现实，继续勉强自己。想给我的职业生涯留下一个完美的结局。前不久，一个需要立刻肺移植的病例。
当病人家属提出让我主刀时，我心存侥幸，冒险接受。在手术中，我胸痛发生，根本无法继续下去。躲开了胸外科庄树教授，他以远胜于我的巅峰水平的高超医术，将手术顺利的完成。然而，在之后的访谈中，我又一次想维护自己的专家形象，没有说出实情，窃取了庄教授在手术中的成果，获得了虚假的荣誉。但最终，我无法再欺骗自己。我侮辱了“医生”两个字，辜负了患者和学生对我的信任。无论大家对我同情与否，都不能掩盖我的过失。我申请，除提前离职之外，取消我的一切荣誉称号，把我的资料和照片永远从任何的荣誉墙上移除。副院长，这事儿完了再商量。是啊，您不要这么快做决定。不必了，就这么决定吧。我曾经想过，用一把手术刀永远结束我的耻辱和疼痛，但终究我还是怯懦了。手术刀在我的手里是救人的，现在我不配打。应该把他留给真正的好医生，而陆晨曦，正是这样一位好医生。他是有些问题，但是他比任何很多医生，包括我，都更优秀。他现在正在做的胸腔镜纵隔肿瘤切除，保护肋间神经的微创手术，是目前最有效、最优胜的方式。在过去的三年中。他以此方式做手术的患者，术后慢性胸痛的发生率是零。肿瘤跟我们预想的情况不是很一致，这边的血管有畸形，小心防止出血。我知道，我会一点一点的剥离，时间会比预想的长一些。不着急，慢慢来。我们培养这样一位好医生，是很难很难的。如果让这样的医生放任流失，从此不让他走上手术台，那无论对医院还是患者，都是巨大的损失。被术后胸痛击垮的傅博文将离开这里，而用手术刀克服术后胸痛的陆晨曦大夫将留在这里，留在手术台上，留给所有被胸外疾病困扰的患者们。请大家相信，我们这样努力的结果。是值得的。很好，绕开的所有带有血管，出血量很少。做完了这一台
一个月内不会再来这里了。不要烦心，继续。林森术后恢复很理想，但是如果你们要坐长途飞机，还是要注意的。尽管这几天陆大夫，啊，放假休息，还总来照顾林森，真的很感谢你。不用说的那么小心，工作上有失误，受处罚也是应该的。总之，陆大夫的胸腔镜手术虽然难度很大，但是结果是好的，应该不会发生术后胸痛的后遗症。你现在可以放心了。啊。放心，当然放心了。手术这么成功，真的没想到。林森，你这要出院了，还不谢谢陆大夫、庄大夫啊？不用谢。哎，这孩子怎么说话呢？爸，这叫大恩不言谢。没错，你的康复就是对我们最大的奖励。谢不谢不重要，不过林森，我希望你知道，手术虽然是我主刀的。但不是我一个人完成的，有很多叔叔阿姨，还有两个爷爷，为你的健康付出过努力。嗯，不敢说全懂，但是大概明白了。<笑>这就够了，你以后会明白。再见吧，林森，别忘了回来看我啊！一定会的，再见，晨曦姐姐，拜拜，再见，庄叔叔，再见。再见，宝贝，拜拜。那我们走吧。哎。嗯，天气可真好。是啊，要不要趁着都有时间出去放松一下？你这个月一直都没睡太好，缓解一下对睡眠有好处。你怎么知道我没睡好啊？我听见了。你大半夜不睡觉，偷听我干嘛呀？你一会儿煮宵夜，一会儿打游戏，一会儿看美剧，还不戴耳机，我不想听见也不可能啊。不好意思啊。没事儿。最近的事情压力太大了，休息不好可以理解。啊！我现在整个一个黑白颠倒，一到白天我就想睡觉。我回家了啊！别回家了，我带你去个地方，保证你今天晚上能睡个好觉。嗯，好吧。具体内容都在你们手上的文件里，按着执行就行了。好，今天会就开到这儿。啊，对，杨院长，嗯，呃，我这还有点事情，呃，我想下周啊，请您去这个院长的办公室上班，这总在主任的办公室也不像话，是吧？是啊，杨院长，是是该搬了吧？是啊，没那个必要吧？啊，这个办公室我待了那么多年了，搬了也别扭。再说了，我现在就是个代理院长，主要任务还是抓业务，对行政的事儿我真是一窍不通啊。将来有了能人，我一定让位。你说，就算现在搬出去了，将来再搬回来，那不瞎折腾吗？啊！您太谦虚了，杨院长。哎哎，千万别叫院长，叫主任。记住了啊，叫主任。行行行行行。哎，杨主任，您看这副院长呢，也都病休了，而且辞职报告也都递上去了，这代理转正不就是个时迁的问题吗？对呀，不就差一个书面任命吗？可不是吗？哎呀，副院长虽然辞职了，毕竟是咱们的前辈嘛。我是怕院里的工作受影响，才接受这个代理任命的，实在是勉为其难呐。你说现在就这么叫，未免让人感觉到人走茶凉，影响不好。说到底啊，咱们都是第一线搞业务的，治病救人是关键，院不院长真的无所谓。好，今天就到这儿吧。啊，有什么情况随时来找我。好
好好，那我们先走了。好好好好好。啊啊喂，杨子轩同学，晚上一起吃个饭呗。今天，今天我没空。你整天忙什么呢？啊，今天晚上情况特殊，把你自己的事儿先放一放，一起吃顿饭。不就是个代理院长吗？今天我真没空。明天，明天我回去给您吃啊。就这样，爸啊。不好意思啊，刚才我爸给我打电话，老胡怎么样啊？都看半天了，给个评价。